এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর বাস্তব সংখ্যা সৃজনশীল অধ্যায় এক সৃজনশীল প্রশ্ন নাম্বার ছয় এর পূর্বে অলরেডি আমরা পাঁচটি সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান করেছি এখন আমরা ছয় নাম্বারটা সৃজন ছয় নম্বর করব তো এগুলো সবগুলোই হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা নিরানব্বই পার্সেন্ট কম অনুপযোগী সৃজনশীল প্রশ্ন তা আশা করি তোমরা যারা পরীক্ষার্থী আছো বা আনুষাঙ্গিক যারা নবম শ্রেণীতে আছো বা দশম শ্রেণীতে আছো তোমাদের জন্য অত্যন্ত কাজে আসবে এই প্রশ্নগুলোর সমাধান তো যাই হোক আমরা কথা বলাবো না আমরা শুরু করবো তো আমরা ছয় নম্বরের প্রশ্নটি নিয়েছি যে দেওয়া আছে এখানে পি সমান এক এক দশমিক সাত চার পাঁচের উপরে কোনো কণিক আছে এরপরে কিউ সমান তিন দশমিক ছয় সাত আট অর্থাৎ সাত এবং আটের উপরেও কি আছে কোনো কণিক চিহ্ন আছে এই দুইটি মান থেকে আমাদের তিনটি প্রশ্নের সমাধান করতে হবে অর্থাৎ পি ও কিউকে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে এই দুইটাকে আমাদের সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে ও পি ও কিউকে সদৃশ আবৃত দশমিক ভগ্নাংশে প্রকাশ করে পি ও কিউ এর সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তো সমষ্টি মানে আমরা বুঝি যে যোগফল তো এখানে পি ও কিউকে সদৃশ আবৃত দশমিকে প্রকাশ করার পরে পি ও কিউ এর যোগফল নির্ণয় করতে হবে যেটা বলছে আর গ নম্বরে আছে পি ও কিউ এর মাঝে দুটি অমরত সংখ্যা নির্ণয় করো তো এখানে পি ও কিউ এর মাঝে যে আমাদের দুটি অমরত সংখ্যা এটা নির্ণয় করতে হবে তা আশা করছি তোমরা অবশ্যই এই লেকচারটির সাথে থাকবে এবং শেষ পর্যন্ত তোমরা দেখবে দেখলে তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই প্রশ্নটি ওদের সম্পর্কে তোমরা অনেকটাই ভালো ধারণা লাভ করতে পারবে বলে আশা করছি তো দেখো আমরা এখান এখন আমরা পি ও কিউ কে যে সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করতে হবে এটা দিয়ে আমরা শুরু করবো অর্থাৎ ক দিয়ে শুরু করছি তো এখানে আমাদের পি এর মান দেওয়া আছে এটা কিউ এর মান দেওয়া আছে এই দুটাকে আমরা সাধারণ ভগ্নাংশ এখন প্রকাশ করব তো দেখো তো ক সমাধান ক দেওয়া আছে আমাদের পি সমান এক দশমিক সাত চার পাঁচ এবং কিউ সমান এটা এই দুইটা মান কেমন আমরা কি করব এই দুইটা মানকে আমরা সামান্য সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তো এখানে আমরা দুইটাকে এক পেজেই আনার চেষ্টা করেছি যেন তোমাদের বুঝতে বেশি সুবিধা হয় তো এখানে পি সমান এটা এবং কিউ সমান কি আছে এটা এই দুইটাকে আমরা কি করব সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করব তো দেখো তো এখানে আমরা দুইটি একসাথে করে ফেলেছি তো আমরা আগে পিটা বুঝব তারপরে কিউটা বুঝে নেব তো আমরা সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করার সময় নিয়মটা আমরা জানি যে পুরো সংখ্যাটাকে একসাথে লিখতে হয় লেখার পরে আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকিগুলো বিয়োগ করে নিতে হয় তো এখানে আমরা পুরো সংখ্যাটা একসাথে লিখেছি অর্থাৎ সতেরো পঁয়তাল্লিশ একসাথে লিখেছি একসাথে লেখার সময় কোনো কণিক বা দশমিক এগুলো লিখতে হবে না এর সাথে বিয়োগ করেছে কি আবৃত সংখ্যা শুধু পাঁচ ছাড়া বাকি সবগুলো বিয়োগ অর্থাৎ একশো চুয়াত্তর বিয়োগ করে দিয়েছি এরপরে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে নিচে একটা যটা আবৃত সংখ্যা থাকবে ততটা নয় এখানে একটা আবৃত সংখ্যা আছে তাই একটা নয় আর যেটা অনাবৃত সংখ্যা থাকবে ততটা শূন্য তো এখানে অনাবৃত সংখ্যা আছে দুইটা সাত এবং চার তো এই আবৃত আর অনাবৃত বলতে যে যেটার উপরে কোনো কণিক থাকবে সেটা আবৃত যেটার উপরে থাকবে না এটা অনাবৃত তো এখানে দুইটা অনাবৃত সংখ্যা আছে সেই জন্য আমরা দুইটা শূন্য নিয়েছি তো এখন এটা হিসেব করলে কী হবে সতেরো পঁয়তাল্লিশ থেকে একশো বাদ দিলে পনেরোশো একাত্তর থাকবে আর নিচে আছে নয়শো তো এখন পনেরোশো একাত্তরকে নয়শো দিয়ে ভাগ করব তো ভাগ করলে কি হবে একবার যাবে অর্থাৎ নয়শো আর নিচে থাকছে কত ছশো একাত্তর তো আর ভাগ যাবে না তো এখন আমরা এটা পাচ্ছি যে এক সমস্ত ছয় ছশো একাত্তর ভাগ নয়শো এটা হলো পি সমান অর্থাৎ এটাই কিন্তু আমাদের পি এর যে সাধারণ ভগ্নাংশ প্রকাশ করতে বলেছিল এটা আমরা করে ফেললাম এখন আমরা কিউ এরটা বুঝবো অর্থাৎ এটাকেও আমরা কি করব ওটার মতোই পুরো সংখ্যাটাকে একসাথে লিখে নেব তো এখানে আমরা পুরো সংখ্যাটাকে একসাথে লিখেছি অর্থাৎ ছত্রিশ আটাত্তর একসাথে লেখার সময় কোনো কণিক বা দশমিক দিতে হবে না এরপরে আমরা আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকিগুলো বিয়োগ করে দেবো তো এখানে আবৃত সংখ্যা আটাত্তর আছে এটা ছাড়া আমরা ছত্রিশ কি করবো বিয়োগ করে দেবো ছত্রিশ বিয়োগ করে দিয়েছি তারপরে আমরা যেটা আবৃত সংখ্যা থাকবে তো এটা নয় নিব আর যেটা অনাবৃত সংখ্যা থাকবে তো এটা শূন্য তো এখানে আবৃত সংখ্যা আছে সাত এবং আট দুইটা তো দুইটার জন্য দুইটা নয় আর একটা অনাবৃত আছে সেই জন্য একটা শূন্য তো এরপরে আমরা এখান থেকে যদি বিয়োগ করি তাহলে থাকছে ছত্রিশ বিয়াল্লিশ অর্থাৎ এইটা থেকে ছত্রিশ বাদ দিয়ে দিলাম এরপরে নশো নব্বই তো এই ছত্রিশ বিয়াল্লিশকে নশো নব্বই দ্বারা আমরা ভাগ করব তো ভাগ করলে কি হবে এটা তিনবার যাবে তিনবার গেলে উনত্রিশ সত্তর আসবে ভাগ করবো ছয়শো নাকি তিনবার দিলাম এটা উপরে থেকে এটা বিয়োগ করে দিলে ছয়শো বাহাত্তর থাকবে তো থাকার পরে আমরা হতে কিউ সমান কী পেলাম তিন সমস্ত ছয়শো বাহাত্তর ভাগ নয়শো নব্বই তো এটা হলো কিউ সমান এই দুইটাকে আমরা কি বললাম সাধারণ ভগ্নাংশে প্রকাশ করে নিলাম তা আশা করি তোমরা এই ক ধরনের এই ধরনের প্রশ্ন যদি আসে তাহলে খুব সহজে এখন করতে পারবে তারপরে আমাদের যে ক্ষয়ের প্রশ্নটি আছে এখন আমরা ক্ষয়ের প্রশ্নটি সমাধান
তো এখানে অনবৃত অঙ্কের অঙ্ক সংখ্যা আছে 7 এবং 4 সর্বোচ্চ এখানে একটা এখানে দুইটা কিন্তু সর্বোচ্চটা আমাদের লিখতে হবে অর্থাৎ সর্বোচ্চ দুটি এবং আবৃত অংশের অঙ্ক সংখ্যা আছে এখানে প্রথমে আছে একটা পরে আছে দুইটা তো 1 ও 2 তো এদের আবার কি করতে হবে লসাগু বের করে নিতে হবে তো লসাগু 1 ও 2 এর বের করলে হবে 2 সুতরাং এখানে আবৃত সংখ্যা হবে দুইটা এবং অনবৃত সংখ্যা হবে কি দুইটা তো দুই দুইটা দুইটা করে হবে তিনটা আমরা এখন লিখে ফেলবো तो ये शर्त हो जाए कि ने शुद्ध रंग आप रितों को शंका हो बे दूंटी एवं आप वन आप रितों को शंका हो बे दूंटी एवं आप रितों को शंका हो बे दूंटी तो ये कथन को भी तो ग्राम बाकी कुल चिपी शामिल हुआ चाहे हमारे एक दशमिक सात चार पांच रुपए रुपए पौने पौने का चे तो ये कहने शर्त होने जाए আমরা বৃত্ত সংখ্যা দুইটাই আছে কিন্তু আবৃত সংখ্যা দুইটা নেই তো আমরা 5 এর উপরে যেহেতু পনপনিক চিহ্ন আছে তাই আমরা 5 টাকে কি করতে পারবো বেশি নিতে পারবো অর্থাৎ 1 7 4 আবৃত সংখ্যা অনাবৃত দুইটা ছিল আর একটা আমরা 5 কে বাড়িয়ে নিয়েছি অর্থাৎ আবৃত সংখ্যা যেটা থাকবে এটাকে একাধিক বার নেওয়া যাবে তো সেজন্য আমরা 5 টাকে কি করেছি বাড়িয়ে নিয়েছি দুইবার অর্থাৎ দুইটা আবৃত সংখ্যা করে ফেলেছি এরপরে কি সমান এটা আছে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনাবৃত সংখ্যা একটা আছে এটাকে দুইটা করতে হবে আর আবৃত সংখ্যা যেহেতু दूसरे लाख पे दूसरे आ चें तो शेष नंबर क्या करें चें तीन दशम एक छोए सात सात आठ एक या बार बार पुनरापरिति करते होंगे वह कोरा जाए शेष जो सात आठ सात तो एक दूसरे के आप भी तो करें चें आप दूसरे का ऑनाप भी तो करें चें तो ये टाइम अमदर प्रथम अंक छोड़ा बोला चलो जेपी ओ की के शॉर्टलिश आप भी तो दोषमिक এটা হলো তো এখন আবার কি বলছে যে আবৃত করে পি ও কিউ এর যোগফল নির্ণয় করো তো এখন আমরা পি ও কিউ এর সমষ্টি নির্ণয়টা করব তো আবার পি ও কিউ এর সমষ্টি আমরা উপরে পি সমান পেলাম এটা পেয়েছি 1.74555 এর উপরে পনপনিক আছে এরপরে কিউ সমান পেয়েছি 3.6677887 এর উপরে পনপনিক তো আমরা এটাকে কি করব যোগ করব যেহেতু সমষ্টি তাই যোগ তো 7 तो दो चार हाथे थकले एक तो दूसरे ऊपर पौनो पौनी का चीज दी दिलाम यार परे एक अच्छा हाथे तो पांच सात पांच बारो दूसरी हाथे थकलो एक यार पर सात छोटे यार वाले के चौदह चौदह चार हाथे एक तीन वाले के चार वाले के पांच तो एक नो आमदर उत्तर टकिंग तो होय नहीं क्या नो আমাদের আমরা জানি যে যোগের ক্ষেত্রে যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে নিচের আবৃত সংখ্যাটা যদি উপরের আবৃত সংখ্যা অপেক্ষা বড় হয়ে যায় তাহলে এক যোগ করে দিতে হবে যোগের ক্ষেত্রে এবং বিয়োগের ক্ষেত্রে এক বিয়োগ করে দিতে হবে তো আমরা সেই জন্য দেখতে পাচ্ছি যে 8 এবং 7 দুইটাই কিন্তু উপরের সংখ্যা থেকে বড় তো আমরা এখানে এক যোগ করে দেব তো যোগ করে দিলে কি হবে এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমরা 2 আর 1 যোগ করলে 3 আর এখানে বাকি যা আছে সবগুলো ঠিক থাকবে 3 এবং 4 এর উপর কোনো পরি তো এরপরই হলো এটাই आंसर তো আসলে তোমরা মনে যে সংখ্যা দেখে দেখার জন্য তোমাদের এটা খুবই সুবিধা হবে বা তোমরা এখান থেকে অনেক কিছু কি করতে পারবে শিখে নিতে পারবে তো এটা গেল এরপরে আমরা গ নম্বরে যে আমাদের প্রশ্নটি আছে এখন আমরা এই গ নম্বরের প্রশ্নটি এখন সমাধান করব গ আমাদের প্রশ্নটি আছে পি ও কিউ এর মাঝে দুটি অমলত সংখ্যা নির্ণয় করো তো আমাদের এখানে দেওয়া আছে পি সমান এটা সমান আমরা p সমান এটা অর্থাৎ এটা সমান আমরা লিখতে পারবো এটা যে 1.7 এর 7.45 এর উপর কোনো কোণে আছে অর্থাৎ পাঁচটা একাধিক বার চলতেই আছে চলতেই আছে মানে এর পরে অ সংখ্যক 5 আছে তো আমরা এটাকে ডট ডট দিয়ে বুঝিয়েছি যে এখানে অ সংখ্যক 5 আছে অর্থাৎ এই এই অ সংখ্যক 5 টাকে আমরা কোনো কোণে চিহ্ন দিয়ে একটা করেছিলাম কিন্তু এখন আমরা কোনো কোণে যদি উঠিয়ে দেই তাহলে এখানে দেখতে পাবো যে অ সংখ্যক কি আছে 5 আছে অর্থাৎ এটা হলো অনাবৃত অসীম দশমিক ভগ্নাংশ বা আবৃত অসীম দশমিক ভগ্নাংশ যে যেটা আমরা বলি তো এবং কিউ সমান আছে এটা তো এখানে আমরা ওই পনপনিক চিহ্ন যদি উঠিয়ে দেই তাহলে এখানে অ সংখ্যক 7 8 7 8 7 8 এই ভাবে ক্যালকুলেটরে উঠতেই থাকবে তোমরা খেয়াল করবে তো এখন এখানে পি সমান হচ্ছে এটা এবং কিউ সমান হচ্ছে এটা যা 1 এবং 3 তো এর মধ্যে আমাদের দুটি সংখ্যা নিতে হবে 1 এর চাইতে বড় এবং 3 এর চাইতে ছোট তো এই রকম দুইটা সংখ্যা আমাদের নিতে হবে যে দুইটা অমলত সংখ্যা হবে তো আমরা এখানে মনে করি এ সমান 2.2 2 2.0 2.0 2.0 এভাবে যে চলতে আছে তো এটা এটা হচ্ছে 1 এর চাইতে বড় এবং 3 এর চাইতে ছোট তো এরকম আরেকটা সংখ্যা আমরা b সমান নিয়েছি অর্থাৎ b সমান 2.5050 এভাবে চলতে আছে তো এটা আবার 2 এর চাইতে নাকি 1 এর চাইতে এটাও বড় এটাও বড় কিন্তু এই দুইটা সংখ্যাই আবার কিন্তু 3 এর চাইতে ছোট 3.0 এই যে সংখ্যাটা আছে এই সংখ্যার চাইতে কিন্তু ছোট তো এখানে দেখতে পাচ্ছি যে a এবং b উভয় কিন্তু দুটি কি বাস্তব সংখ্যা a এবং b দুটাই বাস্তব সংখ্যা যা 1 এর চাইতে বড় এবং 3 এর চাইতে ছোট অর্থাৎ p এর চাইতে বড় q এর চাইতে ছোট এইটা এরকম অসংখ্য দুই অমলত সংখ্যা আসলে
देखें हमरा वो टी इस पोस्ट तो ये ओबी उभय दूधी बास्तव शंखा जा पी ओपेक्षा बोलो किंतु क्यू ओपेक्षा छोटो ये दूधा मत तो वार था तम्रे टेक ऐसे नहीं भावे लिखते पार बो जे क्यू ओपेक्षा बोलो बंग क्यू इटेक देखने उठे एक तो रे फिल्म जे और तात पी एर चाहिए थे और तात पी एर जहाँ मधर मांटा चिलो आम दिले ओ परे हमरा देख लाम जे इटे थे के बोलो और तात पी एर चाहिए थे ये मांटा बोलो किंतु की वेर चाहिए थे मांटा छोटो छोटो और तात की पी शो मचिलो ऑन दोष में एक सात चार ही भावे चिलो तो इटे चाहिए थे ये अबार पीएच चाहिए ये मंडप बोलो किंतु कीवर चाहिए ये मंडप छोटो अबार ए ओ बी के भगनों शाकरे की करा जाए ना प्रकाश करा जाए ना ये ओ बी के भगनों शाकरे प्रकाश करा जावे ना और था ए चम्रा ए दूध जब मान ए वं बी शो मंदर चिला मिटे के भगनों शाकरे प्रकाश करा जावे ना अतो ए ए ओ बी दूध जी এই ছিল আমাদের এই দুটি অমরত সংখ্যা নির্ণয়ের বিষয়টি তা আশা করি তোমরা এটা খুব সুন্দরভাবে মনোযোগ সহকারে দেখেছো এবং বুঝতে পেরেছো তো এই ছিল আমাদের এই সিজনশীল প্রশ্নটি তো আপাতত আপাতত এখানে শেষ করব তো সবাই ভালো থাকবে দিনটি সবার ভালো কাটুক এই প্রত্যাশাই আজকে আমরা এখানে শেষ করছি তো যদি তোমরা এটা থেকে কিছুটা হলো উপকৃত হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে কমেন্ট বক্সে তোমাদের মতামতগুলো জানিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং সর্বশেষ বেল আপডেট ক্লাব পেতে বেল আইকনটি বাজিয়ে নেবে তাহলে তোমাদের নোটিফিকেশনে অটোমেটিক আমরা যে আপলোড ক্লাব করে থাকি এগুলো তোমরা পেয়ে যাবে তো যাই হোক সব মিলিয়ে তোমরা সবাই ভালো থাকো এই প্রত্যাশায় আজকে আপাতত এখানে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ